Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Ketemu lagi dengan saya Di channel Tutorial tanaman hias Hari ini Saya akan membahas tentang Cara merawat Tanaman begonia Yang pertama kita lihat tanahnya dulu. Tanahnya harus yang gembur. Ini mengandung unsur hara. Potnya juga yang sedang sampai yang besar. Nah ini bisa kita lihat. Jadi perawatannya tidak terlalu susah. Yang penting diperhatikan kalau sudah kering tanahnya disiram. Tapi jangan juga terlalu basah. Tanaman begonia ini bisa tumbuh subur dan daunnya bisa lebih besar dari yang ini. Nah, bisa ada nanti lebih besar dari yang ini. Saya akan perlihatkan. Ikuti sampai terakhir video ini. Nanti akan saya perlihatkan yang lebih besar dan subur. Nah, ini yang lebih besar dan subur. Nah, ini. Bisa kita lihat seperti raksasa daunnya, saking besarnya. Hmm, besar betul. Cuma ada yang bolong ini, kadang kucing kalau lewat dikencingin. Nah, ini besar betul daunnya. Ini luar biasa. Ini tidak lama penuh pot, makanya saya bilang tadi potnya yang dari yang sedang sampai yang besar. Kalau ini sudah dibagi, sudah jadi dua pot, masih sebesar ini dan sesubur ini. Bagaimana caranya agar bisa seperti ini, besar dan subur seperti ini, daunnya lebar seperti ini. Nah, cara merawatnya, sekali-sekali disemprot vitamin B1. Kalau tidak ada vitamin B1, bisa mendapatkan yang gratis. Yang gratis bagaimana? Bisa sesubur ini. Hanya dengan disiram 
air beras jadi air berasnya saat mau memasak jangan dibuang bisa disiram air beras dua kali seminggu nah ini kucingnya lewat lagi Jadi dua kali atau tiga kali seminggu boleh disiram air beras. Dia akan subur dan daunnya sangat besar dan lebar seperti ini. Wah luar biasa. Nih. Dan yang tidak kalah menariknya, ben begonia jenis ini daunnya bisa ditanam. Ya kayak gini. Ini kita lihat saya tunjukkan ini daunnya potong, dipotong, kemudian ditancapkan, itu akan tumbuh. Ini dari daun. Coba lihat batang dasarnya dari bawah ini nih. Saya tunjuk. Kalau ditanam bisa tumbuh. Nah, ini sudah tumbuh. Ini di satu pot ini ada dua daun kami tanam. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Tapi yang duluan ditanam yang ini yang sudah besar. Ini belakangan. Bagaimana caranya? Tetap ikuti saya. Nah, kalau kita mau menanam daunnya... Kita pilih yang sudah agak tua, tetapi masih segar. Misalnya dari sini, ini daunnya masih muda, nah, sebaiknya bukan yang itu. Nah ini, ini sudah daunnya yang agak tua, kita potong nah, di atas tanah segini. Nah, dipotong, dipotong di sini di atas tanah. Ini bisa dilihat, di sini dipotong pakai pisau setelah itu daun yang satu ini yang ini yang sudah dipotong tadi ditancapkan ke tanah atau di pot kemudian diperhatikan tanahnya setelah ditanam jangan sampai kering diusahakan lembab tapi tidak perlu juga disiram setiap hari agar tidak membusuk yang penting tidak kering nah setelah lama itu akan tumbuh tunas di sini. Di sini tumbuhnya nanti. Sekitar ya beberapa bulan. Yang penting tidak layu ini, tidak kering ini itu akan tumbuh. Jadi gampang memperbanyaknya. Bisa juga dari daun selain dari anaknya. Oke okay, teman-teman semua saya tunjukkan kembali hasilnya tadi ini Nah ini kan sudah sangat menarik Ini yang dari daun tadi Nah ini masih kelihatan Nah ini batan dasarnya ini Tuh Akhirnya menjadi banyak juga Padahal hanya dari daunnya itu bisa tumbuh Nah seperti ini juga tumbuh Yang penting jangan sampai Kering tidak disiram. Kalau disiram, kita harus sabar menunggu lama-lama nanti tumbuh tunas dari tengah-tengah daun itu. Jadi tanaman ini sangat menarik karena memperbanyaknya sangat mudah dan merawatnya juga tidak terlalu sulit. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.